ஹலோ எவ்ரி ஒன் நம்ம தன் கௌரி நைன்டீன் எயிட்டி ஒன் ஃபோர்டீன் ஃபெப்ரவரி உத்தரப்பிரதேஷில் பேமாய் அப்படிங்கிற ஒரு கிராமம் இருக்கு இந்த கிராமத்தில் இருபத்தி ரெண்டு ஆண்களை ஒரு பதினெட்டு வயசு பொண்ணு சொல்ற ஆர்டர்ஸை கேட்டுக்கிட்டு வரிசையாக நிக்க வைக்கிறாங்க இந்த பதினெட்டு வயசு பொண்ணு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொள்ளை கூட்டத்தோட தலைவி இந்த இருபத்தி ரெண்டு பேர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பதினெட்டு வயசு பொண்ணை சில மாசங்களுக்கு முன்னாடி அசால் பண்ணவங்க ரேப் பண்ணவங்க இல்லை ஃபிசிக்கலாக அபியூஸ் பண்ணவங்க இந்த இருபத்தி ரெண்டு ஆண்களையும் வரிசையாக நிற்க விட்டுட்டு அந்த பொண்ணு கமாண்ட் பண்ண உடனே அந்த இருபத்தி ரெண்டு பேரும் இந்த இருபத்தி ரெண்டு பேர் மேலேயும் குண்டு பாய்து அத்தனை பேரும் அங்கே இறந்து விழுகிறாங்க ஓவர் நைட்டில் பூலான் தேவி அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த பதினெட்டு வயசு பொண்ணு இந்தியாவோட இண்டிபெண்ட் ஹிஸ்ட்ரியில் இந்தியாவோட இண்டிபெண்ட் இந்தியாவோட ஹிஸ்ட்ரியில் ஒரே நாளில் அப்படியே இந்த மோஸ்ட் வாண்டட் கிரிமினல்ஸ் அப்படிங்கிற லிஸ்ட்ல வந்து முத இடத்துக்கு போய் இந்த பதினெட்டு வயசு பொண்ணு போய் உட்காடுறா ஏன்னா இருபத்தி ரெண்டு ஆண்களை வந்து ஒரு பொண்ணு கமாண்ட் பண்ணி சாகடிக்கிறதுங்கிறது இந்தியாவோட வரலாற்றுல நடக்காத ஒரு விஷயம் இவ்வளவு பெரிய ஒரு டெக்காயிட்டா இவ்வளவு பெரிய ஒரு கொள்ளை கூட்ட தலைவியா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆமா அதுதான் இந்த பூலான் தேவி அப்படியே ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணீங்கன்னா மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் இந்தியாவோட பார்லிமெண்ட்ல ஒரு மெம்பர் எலெக்ஷன்ல எல்லாம் ஜெயிச்சாச்சு ஆனா முப்பத்தி ஏழு வருஷம் முப்பத்தி ஏழு வயசு இருக்கிறப்போ அதே பூலான் தேவி சுட்டு கொல்லப்பட்டாங்க ஒரு சின்ன பழமொழி தமிழ்ல சொல்லுவாங்க சாதம் இரண்டா பூமி கொள்ளாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பூலான் தேவியோட வாழ்க்கை கிட்டத்தட்ட அதே தான் தன்னை அடக்கணும்னு நினைச்சவங்களை சகிச்சு போய் தப்பிச்சு ட்ரை பண்ணி அளவுக்கு மேல மோதுனாதான் ஒரே வழின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சட்டத்தை தன்னோட கையில எடுத்துக்கிட்டு ஒரு பெண் போராடி எப்படி தன்னை எடுத்து நின்னவங்களெல்லாம் அழிச்சு மேல வந்தாங்க அப்படிங்கிற இந்த கதை தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் யார் இந்த பூலான் தேவி எப்படி இவங்க இந்த இருபத்தி ரெண்டு பேரும் சாகடிக்கிற அளவுக்கு இவங்களுக்கு எப்படி ஒரு கூட்டம் சேர்ந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இவங்க எப்படி ஒரு பொலிட்டீஷியனா மாட்டினாங்க எப்படி எலெக்ஷன்ல எல்லாம் ஜெயிச்சாங்க எப்படி அவங்க இறந்தாங்க அப்படிங்கிற மூணு மூணு முக்கியமான விஷயங்கள் தான் பார்க்க போறோம் அதை பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்றேன் பூலான் தேவி பிறந்த வருஷம் நைன்டீன் இவங்க உத்தரப்பிரதேஷ்ல ஒரு கிராமத்துல பிறக்கிறாங்க ரொம்பவே ஏழ்மையான ஒரு குடும்பத்துல பிறக்கிறாங்க இந்த சொசைட்டியில வந்து தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்துல ரொம்பவே கஷ்டப்படுற ஒரு ஃபேமிலியில பிறக்கிறாங்க இப்படி பிறக்கிற இந்த பூலான் தேவி வந்து வளர்றப்போ இந்த சொசைட்டியில நிறைய பிரச்சனைகளை பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க இந்த ஜாதி பிரச்சனைகளா இருக்கட்டும் பணக்கார ஏழைகளை ட்ரீட் பண்ற விதமா இருக்கட்டும் இந்த சொசைட்டியில இருக்கிற அநீதிகள் எல்லாம் வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே பூலான் தேவி வந்து எதிர்த்து கேள்வி கேட்டு கேள்வி கேட்டு வளர்ற இந்த பூலான் தேவியை வந்து சின்ன வயசுல பதினோரு வயசு இருக்கிறப்போ அவங்க அவங்க அப்பாவே வந்து வளர்றப்பமே வந்து அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து பெண் குழந்தைங்க பெருசா பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க பூலான் தேவியை அடிச்சு அடிச்சு தான் வளர்க்கறாங்க ஏதாவது கேள்வி கேட்டா அடிக்கிறது ஏதாவது பேசினா அடிக்கிறது வீட்டு வேற ஒழுங்கா செய்யலன்னா அடிக்கிறதுங்கிற இந்த பூலான் தேவிய பதினோரு வயசு இருக்கிறப்போ அவங்களை விட மூணு வய மூணு மடங்கு வயசு அதிகமா இருக்கிற ஒருத்தங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறாங்க இவ்வளவு பெரிய ஏஜ் கேப்பா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த உத்தரப்பிரதேஷ்ல அந்த கிராமத்துல அப்ப ஒரு பெரிய விஷயமா தெரியல சம்பந்தமே எல்லாம் ஒருத்தங்களை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறாங்க இந்த பதினோரு வயசு போன இன்னொரு ஒரு கிராமத்துக்கும் அனுப்புறாங்க அங்க போனதுக்கு அப்புறமாவது பூலன் தேவியோட வாழ்க்கை பெட்டர் ஆகுமானு பாத்தீங்கன்னா அவங்க அப்பாவை விட ஒரு மிகப்பெரிய கொடூரன் கிட்ட போய் சிக்கிடுறாங்க அது வரைக்கும் அபியூசஸ் வந்து வெறுமன வார்த்தை நிலையும் வெறுமன பிசிக்கல் அபியூஸா இருந்தது அதுக்கப்புறம் செக்ஷுவல் அபியூசஸா ஹஸ்பண்டே வந்து தன்னோட சின்ன மனைவி ஒரு பதினோரு வயசு பொண்ணு சைல்டு மேரேஜ் அதெல்லாம் போனா பெருசா கண்டுக்கல அந்த அளவுக்கு கொடுமைகள் இழைக்கப்படுது அந்த பொண்ணு இப்படி அடி அங்க கஷ்டப்பட்டு இருக்கப்ப வீட்டு வேலை ஒழுங்கா செய்யலனா அடி ஹஸ்பண்ட் சொல்றத கேட்கலனா அடி அப்படின்னு ரொம்ப அடி வாங்கி அடி வாங்கி வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற அந்த பொண்ணுக்கு திடீர்னு ஒரு நியூஸ் வருது தன்னோட அம்மா வந்து தன்னோட நேட்டிவ் கிராமத்துல சொந்த கிராமத்துல வந்து நோய்வாய்ப்பட்டிருக்காங்க அவங்கள வந்து நீங்க சீக்கிரமா வந்து பார்த்தா பார்த்தா நல்லது அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் சொல்றாங்க இதை கேட்டுட்டு ஹஸ்பண்ட் கிட்ட நான் என் அம்மாவை போய் பாக்கணும்னு சொல்றாங்க பட் அவங்க ஹஸ்பண்ட் இருந்துகிட்டு அதுக்கெல்லாம் விடமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இருந்தாலும் தப்பிச்சு ஹஸ் அம்மாவை பாக்குறதுக்கு வீட்டுக்கு போறாங்க வீட்டுக்கு போயிருந்தா அவங்க அப்பா இருந்துகிட்டு என்ன ஹஸ்பண்ட் இல்லாம வீட்டுக்கு வந்துட்டேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க மறுபடியும் வீட்டை விட்டு அனுப்புறாங்க இப்படி ஹஸ்பண்டும் அப்பாவும் வந்து பந்தாடுற இந்த ஒரு காலகட்டத்துல வந்து பூலான் தேவிக்கு எங்க போகிறதுனே தெரியல இப்படி அங்க திணறிட்டு இருக்காங்க இப்படி ஒரு காலகட்டத்துல தான் பூலான் தேவிக்கு இன்னொரு ஒருத்தவங்களோட ஒரு பழக்கம் உருவாகுது அவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கொள்ளை கூட்டத்தோட ஒரு முக்கியமான ஒரு தலைவர் அவர் வந்து ஆல்ரெடி கல்யாணமான ஒருத்தர் ஆனா பூல
இதெல்லாம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் பூலன் தேவி வந்து எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க எந்த அளவுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பூலன் தேவி லேட்டர் பீரியட்ல சொல்றாங்க அவங்க எத்தனை பேர் யார் யார் என்ன பண்ணாங்கன்னு கூட தெரியல அந்த அளவுக்கு அவங்களோட மென்டல் ஸ்டெபிலிட்டி வந்து போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க இவ்வளவு கொடுமைகளையும் அனுபவிச்சுட்டு பூலன் தேவி வந்து தன்னோட மனசுக்குள்ள என்னானாலும் உயிரை மட்டும் கையில பிடிச்சிட்டு இருந்திருக்காங்க பைனலி பூலன் தேவி மூணு வாரம் கழிச்சு அங்கிருந்து தப்பிச்சு வெளியே வந்து தன்னோட கொள்ளை கூட்டத்தில் இருக்கவங்க கூட வந்து மறுபடியும் மர்ஜ் ஆயிட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்க ஒரு மிகப்பெரிய அது வரைக்கும் வந்து அவங்க கோர்ட்டு கிட்ட அவங்க வந்து கேஸ் போட்டு பார்த்தாங்க அது வரைக்கும் வந்து அவங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போய் கேட்டு பார்த்தாங்க எங்க போய் கேட்டாலும் அவங்களோட ஜாதியும் அவங்களோட காசு இல்லாத ஒரு விஷயத்தையும் மட்டுமே பார்த்து அடக்கி வச்சிருந்த பூலான் தேவி அதுக்கு மேல சட்டத்தை தன்னோட கையில எடுக்கிறது அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க இந்த ஒரு காலகட்டத்தில் பூலான் தேவி என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்க கூட இருக்கிற அந்த கொள்ளை கூட்டத்தை சேர்த்துக்கிட்டு அந்த அந்த உத்தரப்பிரதேசத்தில் அந்த ஒரு காலகட்டம் அந்த ஒரு ஏரியா எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஒரு கிராமத்துக்கும் கொள்ளை கூட்டங்கள் இருக்கும் சோ ஏற்கனவே அந்த பூலான் தேவி கொண்டு போய் வச்சிருந்த அந்த பேமாய் கிராமத்துல இருக்கிறவங்க வந்து அந்த கிராமத்துக்கே வந்து பூலான் தேவி போலீஸ் மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டுட்டு ஒரு கல்யாணம் ஒரு கல்யாணம் விஷயம் அங்க நடந்துட்டு இருக்கு ஒரு கல்யாணம் நடந்துட்டு இருக்கு அந்த பேமாய் கிராமத்துல அந்த நேரத்துல பூலான் தேவி அங்க போய் இறங்குறாங்க தன்னை வந்து ரேட் பண்ண முக்கியமான ரெண்டு பேரோட பேரை மட்டும் சொல்லிட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒப்படைச்சிருக்க நான் மத்தவங்களை எல்லாம் விட்டுடுறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க பட் அவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த கிராமத்துல அப்போதைக்கு கிடைக்கல இதுல டென்ஷன் பூலான் தேவி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்கள அண்ணா அந்த சுச்சுவேஷன்ல யார் யார் என்னென்ன பண்ணாங்களோ அவங்க ஞாபகம் இருக்கிற அந்த இருபத்தி ரெண்டு பேரை பிடிச்சிட்டு வராங்க இருபத்தி ரெண்டு பேரையும் வரிசையா நிக்க வைக்கிறாங்க பூலான் தேவியோட கமாண்டுக்கு கீழே இருக்கிற அந்த கொள்ளை கூட்டம் அத்தனை பேர் பதினெட்டு வயசு பொண்ணு தான் ஆனா அவங்களுக்குன்னு ஒரு கொள்ளை கூட்டம் இப்போம் அவங்க அத்தனை பேர் அந்த இருபத்தி ரெண்டு பேரை சுடுறாங்க சுட்டு அந்த குண்டுக்கு ஒவ்வொருத்தங்களும் மரணிச்சு கீழே விழுகிறாங்க இந்த ஒரு சம்பவம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் பூலான் தேவியோட பேர் வந்து மொத்த இந்தியா மட்டும் இல்ல உலகம் ஃபுல்லா பேசப்படுது டெகாய்ட் குயின் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க பேண்டிட் குயின் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்தியாவோட ராபின் குட் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுக்கு காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பூலான் தேவி கொள்ளை கூட்டத்தோட தலைவியா இருந்தாலும் அவங்க அடிக்கிற நிறைய கொள்ளையை வந்து அங்க இருக்கிற ஏழை மக்கள் கிட்ட கொடுக்கறதா இருக்கட்டும் சில காசை வந்து அங்க இருக்கிற கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு மேலே கொடுக்கறதா இருக்கட்டும் ஒரு பெண்ணுக்கு அநீதி இழைச்ச இழைக்கப்பட்டுச்சுன்னா அதுக்கு போய் நிக்கிறதா இருக்கட்டும் தன்னைய மானவங்க படுத்த அவங்க அத்தனை பேருமே வந்து தானே போய் பழித்தீர்த்த விஷயமா இருக்கட்டும் இதெல்லாமே வந்து பூலான் தேவிக்கு ஒரு ராபின் குட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இமேஜ் வந்து மீடியாக்குள்ள உருவாக்க ஆரம்பிக்குது ஆனா பொலிட்டிக்கல் ஒரு <laughs> அவங்களுக்குன்னு ஒரு கூட்டத்தை சேர்த்துக்கிட்டு அவங்க பாட்டுக்கு காட்டுக்குள்ளே வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த ஒரு காலகட்டத்தில் இந்தியாவோட பேர் வந்து இன்டர்நேஷனல் இடத்துல கூட வந்து ஒரு கொள்ளை கூட்ட தலைவியை பிடிக்க முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பேர் வேற உருவாயிட்டு இருக்கு ரொம்பவே சின்ன வயசு பொண்ணு வேற இதை கூட பிடிக்க முடியல போலீஸ் மேல போலீஸ் நல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பேர் உருவாயிட்டு இருக்கு இந்த பிரச்சனைகள்லாம் நடுவில் ஃபைனலி வந்து அப்போ இருந்த சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அண்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து இந்திரா காந்தியோட டைம் அது ஸோ அப்போ அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா பூலான் தேவி கிட்ட நீங்க வந்து சரணடைஞ்சிருங்க அப்படின்னு கேட்கறாங்க அதுக்கு பூலான் தேவி நிறைய கண்டிஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க நான் சரணடையணும்னா எனக்கு வந்து தூக்கு தண்டனை கொடுக்க கூடாது என்னோட கூட்டத்தில் இருக்கவங்க யாருக்குமே வந்து ஒன்பது வருஷத்துக்கு மேல தண்டனை கொடுக்கப்படக்கூடாது இந்த மாதிரி நிறைய கண்டிஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க நான் வந்து சரணடையணும்னா நான் சரணடைகிற ஒரு விஷயம் வந்து எல்லா மீடியாவும் பாக்குற மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய கிராண்ட் ஈவெண்டா நடக்கணும் ஏன்னா வந்து ஒரு பொண் தனக்காக போராடி இருக்கா அப்படிங்கறது வந்து உலகமே தெரியணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அண்ட் நான் சரணடையறதுனா போலீஸ் கிட்ட சரணடைய மாட்டேன் கவர்மெண்ட் கிட்ட நான் வந்து சரண்டர் ஆக மாட்டேன் நான் சரண்டர் ஆகுறதுனா அங்க ஒரு காந்தியோட ஒரு போட்டோ இருக்கணும் அப்படிங்கறத சொல்லிட்டு அப்புறம் வந்து துர்காவோட போட்டோ இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இவங்க ரெண்டு பேர் போட்டோவையும் வச்சுக்கிட்டு காட்டு கிட்ட வந்து சீஃப் மினிஸ்டர்ல இருந்து போலீஸ் ஆபீசர்ஸ்ல இருந்து எல்லாரும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பூலான் தேவி காட்டுக்குள்ள இருந்து வெளியே வந்து தன்னோட கேங் மெம்பர்ஸோட சரணடைகிறாங்க இது இந்தியாவோட ஹிஸ்டரியில வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்டான ஒரு தருணம் ஒரு டெக்காயிட் ஒருத்தங்க லீடர் வந்து சரணடைகிறதுங்கிறத பாக்குறதுக்கு கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் பேர் கூட்டம் கூடியிருந்தாங்கன்னு கூட சொல்றாங்க அது வரைக்கும் அந்த அது அங்க வந்து பூலான் தேவி வந்து சரணடைகிறப்ப கூட எல்லாருமே வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஹீரோவா தான் பார்த்தாங்க அவங்க யாருமே வந்து அவங்க செஞ்ச தப்பெல்லாம் விட்டுட்டு அவங்க ஒரு ஹீரோ அப்படிங்கறத வந்து தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்தோட ஒரு
குட்டி ராபின் ஹுடாவே பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அங்க இருக்கிற பெண்கள் எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த எதிர்த்து கேட்கிற ஒரு தனாவட்டி இவங்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க போலான் தேவி எலெக்ஷன்ல ஜெயிக்கவும் செய்யறாங்க மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் ஆகுறாங்க இவ்வளவு நடந்துட்டு இருக்கப்போ முப்பத்தி ஏழு வயசு இருக்கிறப்ப கூலான் தேவி டெல்லியில அவங்களோட இதுக்கப்புறம் ஒரு எலெக்ஷன் தோக்குறாங்க மறுபடியும் ஜெயிக்கிறாங்க இது அவங்களோட பொலிட்டிக்கல் லைஃபா போயிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் போயிட்டு இருக்கப்போ பூலான் தேவி பார்லிமெண்ட் முன்னாடி ஒரு நாள் தாண்டி போயிட்டு இருக்கப்போ அவங்க வீட்டுக்கிட்ட போகிறப்போ அவங்களோட செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸ்ல இருந்து எல்லாருக்குமே முதல்லே இது ஒரு சம்பவம் நடக்க போகுதுன்னு எல்லாருமே வந்து லேட்டர் இன்வெஸ்டிகேஷன்ல சொல்றாங்க அப்போ ஒரு மாருதி எயிட் ஹண்ட்ரட்ல ஒரு மூணு நாலு பேர் வந்து பூலான் தேவிய சரமாரியா சுட்டு சாகடிச்சு எதுக்காக சாகடிக்கிறோம்னா இது வந்து அந்த இருபத்தி ரெண்டு பேர் அன்னைக்கு வந்து சாகடிச்சாங்க அதுக்கு பழி வாங்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாகடிச்சுக்கிட்டு அந்த இடத்துல இருந்து கிளம்பி போனாங்க இந்தியா நிறைய பேர் கண்ணீர் விட்டவங்க இருந்தாங்க நிறைய ஆண்கள் அப்பாடா அப்படின்னு சொல்லி பெருமூச்சு விட்டவங்க இருந்தாங்க தவறு செஞ்சவங்க அன்னைக்குதான் பெருமூச்சு விட்டாங்க அது வரைக்கும் ஒரு தவறுன்னு ஒருத்தவங்க நடந்திருந்துச்சுன்னா அதை தட்டி கேட்கறதுக்கு ஒருத்தவங்க இருந்தாங்கன்னு சொல்றவங்க கண்ணீர் விட்டுருந்தாங்க கூலான் தேவி இறந்து போனப்ப கூட வந்து அவங்கள இன்னைக்கு இந்த இந்த மாதிரி சாகடிக்க போறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து அவங்க கூட வேலை பார்த்தவங்களுக்கே கூட தெரியும் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்றாங்க அவங்க வீட்டுக்குள்ள இருந்தவங்க நிறைய பேருக்கு முதல்லே தெரியும் சொல்றாங்க பட் எல்லா இடத்துலயும் இந்த வஞ்சகம் துரோகம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தினால மட்டுமே வந்து பூலான் தேவி இறந்தும் போனாங்க ஆனா இந்த முப்பத்தி ஏழு வருஷத்துல பூலான் தேவியோட வாழ்க்கை வந்து எப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியால மட்டும் இல்ல இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல இந்த டெக்காய் குயின் அப்படின்னு சொன்னா எல்லா ஆண்களோட மனசுலயும் ஒரு சின்ன பயம் ஏற்படும் இன்னொரு ஒரு பெண்ணுக்கு தவறு அழைக்கிறதுக்கு முன்னாடி பூலான் தேவியோட ஞாபகம் வரணும் அப்படிங்கிறது வந்து பூலான் தேவியோட ஒரு ஆசைவுமே இருந்திருக்கு பூலான் தேவி எக்ஸாக்ட்லி நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்ன மாதிரி இந்த சாது மிரண்டா பூமி கொள்ளாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பூலான் தேவியோட வாழ்க்கையில மெயினான ஈவெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் சொல்லியிருக்கேன் அதுல சில ஈவெண்ட்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ரொம்பவே வயசான ஒரு ஹஸ்பண்ட் இருக்காங்கல்ல தன்னை அடிச்ச அந்த ஹஸ்பண்ட வந்து அவங்களோட கொள்ளை கூட்டத்தோட சேர்ந்து அவங்களே வந்து கத்தியால குத்தி கிட்டத்தட்ட சாகுற நிலைமைக்கு விட்டுட்டு வந்த கதை இருக்குது தன்னை ரேப் பண்ணவங்க யார் யாருன்னு பார்த்து அவங்கள எல்லாத்தையும் தேடி போய் சாகுது சாகடிச்ச கதை இருக்குது தன்னோட அப்பாவை வந்து ஒருத்தவங்க ஏமாத்துறாங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனே சொந்த அப்பாவோட அண்ணனா இருந்தா கூட அவங்கள எதிர்த்து குரல் கொடுத்த ஒரு பத்து வயசு பூலான் தேவியோட கதை இருக்குது இந்த மாதிரி இந்த சொசைட்டி வந்து எப்பப்ப அமுக்கணும்னு நினைக்குதோ நான் அதை எதிர்த்து கேள்வி கேட்பேன் அப்படின்னு சொன்னதான் பூலான் தேவியோட வாழ்க்கை அதுல முக்கியமான ஈவெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் அவங்க கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு பூலான் தேவியை பத்தி கம்ப்ளீட்டா தெரியணும்னா நீங்க ஃபர்தரா வந்து நீங்க கூகுள் பண்ணி பார்க்கலாம் பட் பிரீஃபா சொல்லணும்னா இதுதான் அந்த பூலான் தேவியோட வாழ்க்கை பட் இந்த மாதிரி இந்த சட்டத்தை தன்னோட கையில் எடுக்கிறது பாசிட்டிவ்னு நினைக்கிறீங்களா நெகட்டிவ் நினைக்கிறீங்களா இந்த பூலான் தேவியோட வாழ்க்கையை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த சொசைட்டியில இன்னமுமே இந்த மாதிரி கீழே அமுக்கப்படுற ஒரு மிகப்பெரிய கஷ்டமான ஒரு விஷயம் இன்னமும் நடந்துட்டு இருக்கு டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இன்னும் அதுல இருந்து ஆனா நிறைய பேர் வெளியே வராம தான் இருக்காங்க உண்மையை சொல்லணும்னா உத்தரப்பிரதேஷ் மாதிரி இடங்கள்ல இன்னும் நிறைய இடத்துல இதெல்லாம் நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு இதுக்கெல்லாம் என்ன ஒரு தீர்வு இருக்க போகுது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியோட உங்ககிட்ட இந்த வீடியோவை நான் முடிக்கிறேன் Remembering Poolan Devi after so many years. Nala ke ungla in order video band pakre. Until then, bye. Madan Gauri signing off here. Cheers. Bye. Take care. Cheers.